。我找你们董事长。你好，请问你有预约吗？我没有预约，你不认识我吗？不好意思，我不认识你。没有预约的话，我先给他通报一下。不用了。爸，我想问一下你啊。有拦住他，不好意思。没你事，你出去。爸，我想问一下你。你凭什么给秋香发那个视频？你知道对他打击有多大吗？哎呀，先别谈什么秋香，超没超香。我告诉你个好消息，我跟胡川集团呢谈成了大生意，一个大项目啊。这次呢就由你负责亲自去跟进，然后呢这段时间呢你就在广州了。不是，爸，我是想问你，你凭什么给秋香发那个视频？你知道对他打击有多大吗？你什么意思嘛？哎<笑>，阿宅呀。你脑袋是进水啊？怎么样了？给驴踢了？你这么优秀的条件，我还供你读那么多多书，你应该知书达理才对呀、啊。你这个不懂吗？一个乡下婆，我还带一个小孩，还离过婚，你挑他干什么？有什么用啊？你这个事情你还能传出去啊？我这么大的产业，这么大的生意啊，又还怎么做啊？有没有想过、啊、给亲戚朋友看到啊？知道啊？修的名都网啦，仔，哎，所以啊，我是绝对不同意的。你死了一条心，我告诉你，秋香哪里就让你丢脸了？她不就是一个农村女人吗？哎，咱爷爷是不是农村的？是不是农民？我外公外婆是不是农民？我们祖上三代哪一个不是农民呢、啊？老爸，你现在啊事业有成了，你看不起农村人？老爸，我今天来啊，我只想告诉你，你再也不要给秋香发那些视频啊，去侮辱她，去贬低她。我跟他在一起，我觉得他淳朴，我觉得他善良，我觉得他对我没有什么小心机。我喜欢跟他在一起，我我那那么熟啊，那么脑袋进水了是吧？我想以后啊，就是由你啊继承我的产业，把这个家国生意啊做大做强，就靠你的儿子，你懂不懂啊？什么秋香啊，要要麻婆，他要能力没能力啊，要知识没知识，他要什么？你想找一个保姆给你拖地啊？有个屁用吗？没有用的，他会连累你，你知道吗？一个成功男人背后必须有一个有能力的女人，好了，给了你什么？什么都没有。你应该的儿子，你找一个有能力、有条件、能辅助你的那个贤内助，那才是正道。那好像胡轩集团啊，胡总的女儿就不错了，亭亭玉立，海归派，有思想、有头脑，她就是啊，跟你是。天策地尊一对，万一你说 OK， 你看不上，你自己找也好，但是你不要找那个乡下婆，你明不明白啊？他会连累你的，帮不到你的。老爸是用心良苦，一切都是为了你啊！老爸，我在十岁的时候你跟我妈离婚，我妈到现在都没有再找。你看你离婚了之后跟着王姨来广州，虽然你现在事业很成功，但是我觉得你是自私自利的。这么多年，我十岁来广州，你把我交给爷爷奶奶，交给保姆，你除了给钱，你还给过我什么？你现在啊，说自己成功了，说要把企业交给我啊，要我找一个什么样的女人？你还不就是为了你自己的事业？你还不就是为了啊，跟胡总公司能够联姻，能够把事业做得更大？你以为我不知道你这种小心思？杨千叶，杨千叶，啊，如果你一定要一意孤行的话，那行，老爸也不拦着你，但是呢。我给你的所有的东西，包括车子、房子啊，还有公司股份，我通通全部收回来。我不可能把我辛辛苦苦打下江山、打下这个产业啊，交给你和一个废物女人。哼，他怎么就是废物女人了，老爸？还有，广州公司、杭州公司，都是我一手做起来的，你凭什么把股份收回去？哎呀，你还好意思说是你搞起来的？你有没有想想，当时的启动资金啊，还有周转资金，还有公司那个啊股份注资的，是谁掏了钱啊？还有你那两个啊合作伙伴，就是从我集团派出去的得力干将，我不安排他们，你有今天成就吗？太天真了，老爸，我之前啊听你的，跟王叔的女儿在一起，你知道吗？他不是叫我买包，就是叫我买车。甚至后面你知道的，还要叫我买房，我真的不喜欢这么物质、这么现实的女人，而且她不是去夜店啊，就是在夜店的路上，我真的不喜欢这样的女生。秋香她不是，秋香她淳朴，她善良，我喜欢她这样的女生，我真的希望你不要过多的干涉。你当年抛弃我妈，不就是因为王姨更有钱吗
，对你的事业更有帮助吗？真的老豆，我唔想好似你咁样嘅人啊，自私自利，为了自己的事业可以牺牲一切。你知道我每次看到我妈偷偷的哭泣，我真的很难受，都系你一手造成嘅，你知唔知啊？我以前真系唔想同你讲呢啲嘢。算了算了啊！你们说讲就不讲了啊！我也不勉强你啊，我绝对不同意能跟你那个乡下婆在一起，我就不跟你争论了。嗯、呃，这样吧，我安排个时间，你先跟那个胡炫集团胡总理啊，好好的啊，见见面啊，接触接触。你了解过对方之后啊，你再告诉我的结果。你看看，如果没有对比，没有伤害，你就知道那个秋香跟这个啊，我不见呢，不见是吧？不见你自己好好想想，我现在呢，呃，赶时间，还有个会议，你自己先做一做啊，好好想想。呃，对了，我再告诉你啊，你如果一定要选择了黑华和秋香的话，你将所有的东西通通都拿出来，车子、房子、票子、股份，你想清楚啊，什么都没有。